gracias por estar con nosotros, es lunes y comenzamos la tercera semana de septiembre. Me da mucho gusto saludarlos en Matutino LF, el noticiero de Letra Fría. Transmitimos en vivo desde Independencia Nacional 1019. Hoy es lunes ya y estamos arrancando esta semanita y estamos muy contentos, por supuesto, de que usted se esté conectando a esta transmisión en vivo del noticiero. Soy Carmen Aji, conduzco este espacio, comparto eh, la conducción con Diana Borbón. Diana, buenos días. Buenos días, Carmen. Buenos días también a todas las personas que nos sintonizan en este lunes, inicio lunes. de semana. Estamos muy contentas, es un día muy tranquilo, soleado. Nubladito. Bueno, un para poco. mí, en, es que vivo, vivo en Aguacapán y de allá me tocó este, ver un poco de nublados. De hecho, ayer llovió, llovió sí. en la sierra, bajó un poco de agua pero a veces sucede que llueve allá y acá está ya soleado. Claro. Sí, llovió un poquito, un poquito, pero pero estuvo tranquilo. Estuvo tranquilo. ¿Y qué tal tu fin de semana, Diana? Bien. Bien. La pasé muy bien. ¿Descansaste? Sí, sí claro Entonces, que estás sí. Estás al 100. Sí, lista para iniciar la semana. <ríe> muy bien, Diana. Pues vamos a comenzar ya a agradecer a Ángeles Claustro, uh -huh. quien se encuentra en, en operación técnica, también Jocelyn Ramírez está Ahí, gracias a ellas, ustedes nos pueden ver, nos pueden escuchar y seguir en nuestras plataformas. Jani Estrella se encuentra administrando redes sociales y también en atención telefónica, así es que vamos a comenzar ya con la información que tenemos preparado para usted. Es momento de ir con la información del clima. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, se pronostica que la tormenta tropical Beta se localice muy cerca de la costa de Texas. Su circulación mantendrá el potencial de lluvias puntuales fuertes en el noreste de México. Por otra parte, un canal de baja presión, ubicado en el occidente y sur del Golfo de México, favorecerá el ingreso de humedad, generando lluvias puntuales intensas en Tabasco y Chiapas, puntuales muy fuertes en Oaxaca, y el sur de Veracruz, y chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento sobre el sureste de la República Mexicana. Mientras tanto, en el Océano Pacífico, la depresión tropical 17E continuará desplazándose hacia el oeste-noroeste, y se prevé que el sistema se intensifique a tormenta tropical. Su circulación interaccionará con los desprendimientos nubosos de la zona de convergencia intertropical, reforzando el potencial de lluvias fuertes a muy fuertes hacia los estados del Pacífico Central Mexicano. Por otra parte, un canal de baja presión, en interacción con el abundante ingreso de humedad del Océano Pacífico, ocasionará lluvias puntuales fuertes a muy fuertes sobre entidades del centro y occidente del país e intervalos de chubascos en el norte de México, con lluvias puntuales fuertes en el noroeste del territorio. Finalmente, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente muy caluroso, con temperaturas máximas entre 40 y 45 grados Celsius en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Ya escuchamos y vimos el pronóstico del tiempo para este día en el territorio nacional y antes de avanzar con más información, le queremos desear un muy pero muy feliz cumpleaños a Rodo, que en Facebook está como Martín Flores del Campo. Y él nos escribió hace dos minutitos, de hecho, saludos, mándenme saludos porque es mi cumple, a Juá. Entonces, le mandamos un abrazote a Rodo hasta la Ciénega. Él eh, allá está en la Ciénega, hace un trabajo formidable, es un trabajo eh, de, de, de muchísima importancia porque, porque Rodo se ha dedicado a defender la tierra. Yo lo considero un activista porque está ahí defendiendo recursos naturales, está promoviendo eh, la protección de las semillas y realiza actividades extraordinarias en la Ciénega, forma parte de la red de la defensa del maíz y 
es una persona que está ahí para ayudar a las luchas sociales y forma parte también de este equipo de Letra Fría, es colaborador de Letra Fría y también es una guía en estos trabajos que nosotros realizamos para contar las historias que hacen sobre defensa de la tierra y territorio. Así es que desde Letra Fría, el equipo le manda un abrazote enorme, disfruta tu cumpleaños, yo leí ayer un comentario que hiciste en tu, en tu red personal, Rodo, en donde dices que, pues, en lugar de, de felicitar al, al parido, al que nació, pues se le debería felicitar a la madre, ¿no? Porque pues es la que lleva este trabajo para que nosotros podamos nacer. Así es que un abrazo para tu mami, un abrazote también para ti y disfruta tu cumpleaños porque septiembre es un mes muy, muy generoso y en septiembre nacen personas muy lindas. Yo soy de septiembre. <risa> Pero bueno, esa es otra historia. <risa> Un abrazo, Rodo, y seguimos con la información. Muchas felicidades a Rodo, y bueno, vamos a entrar directo con la información nacional, y es que en México suman ya 73,493 muertes por COVID-19. Los casos de COVID-19 en México llegaron este domingo a la cifra de 697,663 muertes y de fallecidos a 73.493 al incluirse los 3.542 contagios y 235 decesos reportados en esta jornada, así lo informó la Secretaría de Salud. Los datos del balance diario presentado en el Palacio Nacional mostraron un aumento porcentual del 0.51% en las infecciones acumuladas y del 0.32% en las muertes causadas por el SARS-CoV-2. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, reportó 1.586.191 pruebas de laboratorio para detectar el COVID-19, hechas desde que la pandemia fue declarada a finales de febrero pasado. En este universo de pruebas, todas aplicadas a sospechosas, a sospechosos de estar infectados, alrededor del 44% arrojaron un resultado positivo a la infección, así lo explicó Hugo lópez Gatel. Otras 809,373 equivalentes a poco más del 51% fueron personas que dieron negativo a las pruebas de laboratorio, generalmente obtenidas mediante un hisopo nasofaringio. A la fecha se reportan 79,155 sospechosos de contagio que todavía están en espera de que se les entreguen los resultados de laboratorio. lópez Gatel indicó que si se suman los confirmados y el porcentaje de sospechosos que seguramente darán positivos, se puede suponer que hay 729,985 casos <coughs> estimados, igualmente los decesos se estiman en 75,170. El funcionario calculó que el 5% de los casos estimados 33,709 personas serían pacientes activos que desarrollaron síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. La cifra de pacientes recuperados ha llegado este domingo a 499,302 personas, 3,708 personas más que el día anterior. También la red hospitalaria reportó una ocupación de 9,000 17, es decir, el 30% de las 30,431 camas generales para enfermos considerados no graves y una disponibilidad de 21,414 espacios que las autoridades tienen como prevención de aumento de los casos. De las 10,406 camas equipadas con ventilador que hay en México, están libres este domingo 7,925 y 2,481, es decir, el 24% están ocupadas, así lo explicó Hugo lópez Gatel. Eh, la COVID-19 es la cuarta causa de muerte en México, solo por debajo de las enfermedades del corazón, la diabetes y los tumores malignos. Esto según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esta es la información referente 
al coronavirus a nivel nacional. Y también les informamos que un segundo voluntario en ensayos de la vacuna AstraZeneca presenta trastornos neurológicos. Esta noticia trascendió este fin de semana. El, el informe sobre la tercera fase de los ensayos clínicos de su vacuna contra COVID-19, la compañía AstraZeneca ha difundido detalles sobre los efectos negativos en su segundo voluntario al diario New York Times. En este caso, una mujer con síntomas neurológicos sin explicación alguna. Anteriormente se tuvieron que suspender los ensayos de la vacuna que desarrollan junto con la Universidad de Oxford por una situación similar. Y hablando de vacunas, eh, también le informamos que Rusia ya inició el proceso para la vacuna en México y ya entregó las pruebas a la COFEPRIS. Este, el gobierno de esta nación ya presentó a la COFEPRIS los avances de la vacuna rusa y planean traer 32 millones de dosis a territorio mexicano. El gobierno de Rusia entregó de manera formal a la comisión los materiales que se tienen hasta ahora relacionados con las pruebas clínicas de la vacuna rusa. Ahora, dijo el embajador ruso en México, la pelota está en la cancha mexicana. Y bueno, también en información nacional, pero referente al regreso a clases presencial en Jalisco, eh, si usted recuerda, la semana pasada le informábamos sobre este anuncio que dio el gobernador Enrique Alfaro de este regreso progresivo, en el cual no establecían uh -huh. fechas, no, no tienen fechas definidas de regreso, pero lo que sí establecieron fue el plan de trabajo que van a ejecutar en este regreso presencial a clases. Al respecto, el, eh, Hugo lópez Gatel señaló que no sería recomendable por los riesgos que esto implica. Advirtió que la posibilidad del retorno a las aulas eh, de, a las aulas solo debería darse cuando el semáforo de riesgo epidemiológico lo permita y en coordinación con la SEP y el Consejo Nacional Educativo para garantizar las condiciones de seguridad sanitaria. López Gatel también sacó a colación las actividades educativas, eh, que las actividades educativas se suspendieron una semana antes, si usted uh -huh. recuerda, en el estado de Jalisco, el 17 de marzo respecto a la disposición federal, que fue el 23 de marzo, lo que impactó en términos de desgaste. Jalisco se mantendrá en naranja de riesgo eh, alto de contagios por lo menos hasta el 27 de septiembre, conforme a la medición de la Secretaría de Salud del gobierno federal, de acuerdo con lópez Gatel, para que en Jalisco se regrese a clases presenciales, primero tendría que emigrar a amarillo y verde, situación que podría tomar eh, otro mes más. Sí, esta situación cómo ha dado, esta declaración, perdón, cómo ha dado de qué hablar, porque eh, precisamente a unos días después de que el gobernador, junto con la mesa de salud, da a conocer el protocolo para el regreso a clases, le preguntan a Gatel en, en conferencia eh, qué pasaría en los estados y él lo que dice es no es recomendable que los estados regresen eh, a clases presenciales. ¿Por qué? Porque podría haber, haber un rebrote. Es lo que dice, o sea, la situación no está controlada. Eh, en el caso de Jalisco, pues estamos en un color que todavía no nos favorece, no estamos ni en amarillo ni en verde. Entonces, para Gatel primero tendríamos que estar en ese semáforo y posteriormente entonces ya planear el regreso, el regreso a clases. Entonces, esta es la información que, que, nos, que nos da Hugo lópez Gatel, pero desde el inicio de la pandemia, Diana, recordarás que una cosa se dice en Jalisco, sí. otra cosa se dice en la Ciudad de México, una cosa recomienda lópez Gatel, una cosa se hace y otra cosa en Jalisco se aplica, ¿no? Sí, que de hecho el gobernador en esta conferencia decía que, está, que estamos preparados para, para que se han venido preparando uh -huh. para enfrentar este regreso presencial, pero efectivamente, como lo mencionas, desde el inicio de la pandemia, si Gatel dice no, Alfaro dice, dice sí. sí y al revés. Entonces, eh, no sé, habrá que esperar a ver qué sucede. Pues a yo ver creo qué que. Trasciende. Sí, porque sí. Hay, una, hay una confusión enorme, enorme sobre este tema y no nos ha favorecido a los ciudadanos en nada este jaloneo que traen Jalisco con México y, y que no, porque los que perdemos somos nosotros, los que estamos a la mitad de la batalla o de la pelea 
pues somos quienes vivimos en el estado de Jalisco. No hay fecha en Jalisco todavía para regresar a clases, eso es cierto, eso lo dejaron claro, sin embargo, pues ya presentan un protocolo para decir estamos listos para hacerlo. Eh, en el caso, por ejemplo, de la Universidad de Guadalajara, pues poco a poco ha ido diseñando algunas estrategias para acercar a sus alumnos, a orientaciones y demás, pero pues eh, así como pasó en otros países del mundo, se espera que cuando los alumnos regresen a las aulas, existirá un aumento en los casos de coronavirus, ¿Por qué? Pues porque habría más contactos. Pero bueno, vamos a seguir informando del tema, esa es la información que trascendió el fin de semana, Alfaro hasta ahora no ha dado respuesta a Gatel, seguramente lo hará en las próximas horas o en los próximos días. Y también el fin de semana trascendió una noticia en la esfera política. ¿Por qué? Porque el IEPC sí autorizó, sí avaló como partido político a futuro de Pedro Kumamoto. El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco cambió de último minuto el proyecto de resolución eh, y siempre sí le otorgó el, el registro como partido político a futuro, la organización en la que participa el ex independiente Pedro Kumamoto. El proyecto inicial planteaba negarle el registro a esta organización ciudadana en virtud de la anulación de las asambleas y por ende de una reducción en el número de los afiliados alcanzados. El presidente del IEPC, Guillermo Alcaraz Cross, dijo sin embargo que eh, sí daría luz verde a, este, a esta organización como instituto político y lo hizo en sesión extraordinaria. En esta misma sesión se aprobó el registro como partido político también de la agrupación Hagamos, la cual cumplió con la realización de 109 asambleas municipales y la afiliación de 25.596 personas. De acuerdo con la ley, para cumplir los requisitos, para ser partido político se requería celebrar al menos 84 asambleas municipales o 14 asambleas distritales y lograr un mínimo de 15.389 personas afiliadas. Así es que este fin de semana, si usted no lo sabía, ya tenemos esa noticia que se suman dos nuevos partidos políticos más a la lista de partidos políticos que ya existen en Jalisco. Y también en información sobre el coronavirus, pero a nivel estatal, Jalisco se aleja del botón de emergencia y es que disminuyeron el número, disminuyó el número de pacientes hospitalizados y la incidencia de contagios de COVID-19. Con esta disminución y la baja en la incidencia de contagios por cada millón de habitantes, el gobierno de Jalisco descartó aplicar el botón de emergencia para retomar medidas restrictivas de actividades, según lo publicado por el gobernador en redes sociales. Hasta el sábado había 619 personas hospitalizadas por el virus, lo que representa una ocupación hospitalaria del 22.6%. La semana pasada se notificaron 642 pacientes internados, es decir, el 23.4%. En este parámetro no se considera la ocupación en hospitales privados. Esta es la información que trasciende sobre el coronavirus en Jalisco. Que de hecho ha sido muy cuestionada, Diana. Porque el gobierno del estado eh, señala que vamos ya a la baja, que la sí. situación ya se está controlando y sin embargo en la comunidad eh, la gente lo que dice es, no me quieran hacer una prueba, <risa> yo voy porque tengo, tengo los síntomas, síntomas, ya perdí el olfato, ya perdí el, el sentido del gusto, tengo ocho de tantos síntomas de COVID y me dicen que me vaya a mi casa que pues no me van descanse. a hacer la prueba, descanse, hidrátese, por favor, y si se pone mal, si regresa. Si empeora, bueno. Si hecho. empeora, usted regresa, por favor, y ya que usted esté en el hospital, le hacemos la prueba. Entonces, se habla mucho de que la cifra que está dando el gobierno de Jalisco no es una cifra, pues, Muy cercana real. a la realidad, sí. ¿no? Porque decimos, en realidad, ¿cuántas personas están contagiadas? ¿Cuántas personas eh, realmente sí aparecen en la lista de casos positivos, cuántas personas no se están realizando la prueba y cuántas más pasan la enfermedad como si fuera una gripe. Sí, ya de hecho lo comentaba eh, Ana María, Ana Maray, Ana Maray. Rea, eh, que estuvo con nosotros hace unos días uh -huh. en entrevista, que para aplicar estas pruebas pues no era fácil. 
no era fácil porque si llegaba un paciente con síntomas, entonces le tenían que decir, espérate 15 días a ver si presentas mayor sintomatología, a ver si, si empeoras, a ver si mejoras. Entonces, no, es, es muy complicado, es muy complicado porque además los pacientes asintomáticos Sí, no, sí, sí, la es, verdad es que, digo, es mi opinión, yo no soy experta, no sí. soy médico, no soy especialista en la salud, pero sí creo que la estadística que nos está ofreciendo la autoridad estatal y la autoridad federal no es una cifra que se apega a la realidad, esa es mi opinión y lo digo a título personal. Y bueno, vamos a avanzar con más información porque eh, ayer informamos en nuestro portal de internet que la presa Trigo Mil ya se encuentra a su máxima capacidad. Ángeles Claustro informó que se mantiene en permanente vigilancia desde la mañana de este domingo y así lo dio a conocer en una entrevista el titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Autlán, Juan Ignacio Arroyo Verástegui. Esta presa, la presa de Trigo Mil, se encuentra en el municipio de Tula y tiene 250.1 Debido a que la presa se encuentra desfogando, las autoridades esperan que incrementen los niveles en los arroyos que se alimentan precisamente de esta presa Trigomil y también se espera un incremento en el nivel del río Ayuquila, por eso iniciaron con este, esta vigilancia o este monitoreo, que es un monitoreo preventivo, eso sí hay que dejárselo muy claro a la población porque... Cuando escuchamos o sabemos de noticias como esta, de que ya se llenó la presa, pues a la gente sí le da bastante miedo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque se imagina que podría ocurrir una catástrofe. No, el, el monitoreo que realizan las autoridades es con fines preventivos para saber en dónde está aumentando los niveles del agua, en dónde pudiera presentarse algún taponamiento, en algún arroyo, en, en algún tramo del, del río Yuquila, e incluso para eh, poder, en dado caso, evacuar a las personas que viven en los márgenes del río. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen sus viviendas muy pegaditas a un arroyo, muy pegaditas a un río, en, al río, perdón, entonces en cualquier eh, subida de nivel o incremento en el nivel del río, pues podrían eh, tener problemas de inundación. Por esta razón, se están vigilando los municipios de Autlán de Navarro, El Grullo, el Limón, Tonaya, Tuxcacuesco, Zapotitlán de Vadillo y Tolimán son siete municipios que comprenden la parte de la cuenca baja del río Ayuquila. Le, di, le repito y le reitero que la situación no representa un riesgo para la población de la región. Ahí está la información y bueno, en otras noticias, el obispo dedicó la misa de este domingo a médicos, enfermeras y trabajadores de los hospitales, esto debido a la pandemia de COVID-19, eh, bueno, médicos, enfermeras y trabajadores del sector salud que han, esta, han estado arriesgando su vida para proteger a la población de este virus que cada día pues cobra la vida de más y más personas, por ello el obispo de la diócesis de Autlán, Rafael Sandoval, Sandoval dedicó la misa de este domingo a todos ellos, él enfatizó que no se trata de caer en el miedo, sino de seguir cuidando la salud y la vida, así como la salud espiritual. El prelado aprovechó la humilía para hablar sobre la trascendencia del ser humano y el apego de las co a las cosas materiales. Él señaló que la pandemia debería fortalecer la fraternidad y la fe. Y eso fue lo que dijo él en la misa de este domingo. En la misa de este domingo. Y en otras noticias le informamos a todas aquellas personas que tengan una aspiración a uno de los programas educativos del Centro Universitario de la Costa Sur que tienen hasta el 30 de septiembre. El 30 de septiembre es el último día que tiene usted para inscribirse al programa educativo que usted elija. Uno de ellos, que es al, al que se le ha dado un poco más de difusión por ser nuevo, es la licenciatura en Artes y el Centro Universitario de la Costa Sur informó que en el caso de las personas que aspiren a esta carrera, bueno, ya está abierto el periodo de inscripciones y cierra el 30 de septiembre. Entonces, usted lo que debe hacer es ingresar a la página www.escolar.udg.mx y seguir los pasos siguientes. Hacer el registro de la aspiración es lo primero que usted tiene que hacer. También debe realizar el pago en la sucursal de banco de su preferencia y también conservar el comprobante de pago. Eso es muy importante, debe conservar el comprobante de pago. 
recoger la solicitud de ingreso, presentarse en la fecha establecida por la institución para la aplicación del examen y por último entregar los documentos restantes. En el caso de la licenciatura en artes, los aspirantes deberán hacer dos exámenes. No es el mismo proceso que otras carreras, así es que lo que nosotros les sugerimos es que se acerque a control escolar en el centro universitario y que ahí usted exponga sus dudas para que la maestra Mari Carmen Casillas Velázquez, quien es la persona que está atenta en este proceso, le responda sus dudas, se las aclare y lo oriente para que usted no se le venza la fecha. Es 21 de septiembre, todavía tiene nueve días para usted hacer su solicitud de ingreso a uno de los programas del centro universitario. Y bueno, también le informamos que este pasado viernes la jurisdicción sanitaria número 7 con sede en Autlán de Navarro dio por iniciada la jornada de prevención de embarazo en adolescentes convocada por la estrategia Servicios Amigables que brinda información sexual a las y los adolescentes. En una ceremonia breve, las autoridades sanitarias y municipales explicaron la necesidad de fortalecer la educación sexual en este sector aseguran que los jóvenes de Autlán y los otros 18 municipios que conforman la región requieren conocer sus derechos sexuales y reproductivos. La concepción no deseada constituye un problema de origen multifactorial que amplía las brechas sociales y de género al alterar el, pro al alterar el proyecto de vida individual y familiar de los adolescentes. Para 2019 la jurisdicción registró 700 723 niñas embarazadas entre los 10 y 19 años, en lo que va de 2020, se han contabilizado 319 embarazos en mujeres de esta misma edad. Sobre las cifras, el director de la región sanitaria la señaló como motivo de deserción escolar en las y los adolescentes, por lo que reiteró que esta problemática, más que tratarse de un problema de salud pública, pues es un golpe a los derechos hum humanos. En el arranque de la jornada estuvo presente la regidora de la Comisión Edilicia de Igualdad Sustantiva, Beirut Gama Soria, durante su intervención habló del abuso sexual infantil como parte de las razones en el incremento de embarazos no deseados. En México el 17% de los nacimientos a nivel nacional corresponden a madres adolescentes, ante dicho escenario, el país conmemora de la prevención del embarazo no planificado en adolescentes cada 26 de septiembre. Esta es la información, Carmen, estuvo con nosotros el viernes, sí. eh, Carlos, y estuvimos platicando sobre esta situación, que es un problema pues grave, es un problema común que se da en la región. Sí, desgraciadamente eh, la región tiene esta problemática, y lo digo desgraciadamente por todas estas implicaciones o consecuencias que trae un embarazo no planificado en adolescentes. Sí, en la vida adulta un embarazo no planificado puede resultarte bastante sí, sí. Mmm, complicado, sí. ¿no? Eh, te puede traer bastantes cambios a tu vida y tal vez no estés o preparado o preparada en tu vida adulta. Pues imagínate cómo impacta en una o en un adolescente nos, nos dan las cifras que el año pasado se registraron embarazos en adolescentes desde los 10 años, años a los 19 años, o sea, imagínense o sea, niñas e intentando ser madres, es una realidad la verdad bastante, bastante eh, lamentable en el país o sea, México todavía no ha podido avanzar mucho en ese sentido así es que, pues bueno, esa es la información, vamos a trabajar en contenido de este tipo porque estamos estamos trabajando en el tema para mostrarle la realidad que vivimos sobre embarazo adolescente en la región sanitaria número 7 y vamos a avanzar con otra información nos vamos a ir hasta el municipio de Cihuatlán Diana sí. porque el fin de semana trascendió una noticia eh, lamentable porque reportaron la desaparición de la regidora independiente del municipio de Cihuatlán María Guadalupe Becerra Barragán, mejor conocida como Lupita Becerra. Eh, las autoridades no, no han sido muy claras en, en, esta, en esta información. Eh, en el caso, por ejemplo, de, las, de, de la persona que hace la denuncia, Diana, quienes denuncian eh, pues son parte del, de, del Congreso. De hecho, fue el Movimiento de Regeneración Nacional Morena eh, quien 
eh, da a conocer que la regidora está en calidad de desaparecida y llama mucho la atención porque Lupita nunca se afilió, nunca estuvo con, con Morena. Ella llega a la regiduría de, de Cihuatlán, pues por la vía independiente, de, de, independiente, perdón, ella se convierte en la primera mujer en contender a la presidencia municipal de Cihuatlán por la vía independiente y en la primera en ganar un, una regiduría. No, no entiendo el por qué eh, Morena eh, eh, toca este tema, algunos lo han señalado incluso como que quisiera aprovecharse políticamente de la de la situación, después de que se da a conocer esta noticia, la fiscalía eh, empieza a hacer pues su investigación, eh, no sé si usted eh, tenga conocimiento, pero eh, Lupita Becerra tuvo que dejar el municipio de Cihuatlán desde ya hace bastantes meses, ¿Por qué? Porque ella fue amenazada de muerte, ella para proteger su seguridad y su vida, así como la de su esposo y su hijo, tuvo que dejar Cihuatlán y eh, fue resguardada en un lugar obviamente desconocido para eh, brindarle esta protección, incluso ella tiene escoltas, ella tiene eh, la protección para del Estado precisamente ante este, este nivel de amen, alta amenaza de, de riesgo que tiene su vida. Los familiares el fin de semana, Diana, eh, dieron a conocer a, a medios de comunicación como La Jornada, yo lo leí en la jornada que eh, lo que dicen es no existe como tal una desaparición ¿Sí? la familia no ha señalado una desaparición la familia no está buscando a la regidora la familia no está pidiendo apoyo para que la busquen entonces eh, pues surge precisamente esta confusión de si está o no está desaparecida sin embargo creo que es un tema en eh, la decisión que, que que tomó, que haya tomado Lupita Becerra en este sentido, eh, si por su voluntad ella dejó de aparecer en redes sociales, ella dejó de tener comunicación con conocidos, con amigos, bueno, pues sería su decisión. Nosotros deseamos que ella se encuentre bien y que ella se encuentre resguardada, si eh, pierde comunicación, lo hizo seguramente para protegerse y si su familia dice que no está desaparecida, bueno, pues creo que hay que tenerle mayor confianza a su familia, pues que las autoridades, sí. ¿no? Porque sí. además las autoridades, pues no precisamente no destacan exactamente por, por las buenas acciones, ¿no? Entonces, esta, esta es la información que ha trascendido, que sí ha movido mucho, porque dicen es que no se ha conectado. Bueno, hay personas que deciden eh, ya no usar redes sociales por un tiempo, y eso no significa, pues, que estén desaparecidas, ¿no? Sí, que... Bueno, evidentemente va a llamar la atención por el los antecedentes, sí. Claro. Pero esperemos que todo esté bien y como dices, es más confiable la palabra de la familia en estos momentos que la de la, que la, de la autoridad. autoridad. Sí, sí Entonces, así es que es, ni nosotros deseamos en verdad que, que Lupita se encuentre bien resguardada, que se encuentre bien protegida y seguramente en las próximas semanas o meses pues ya sabremos de ella. Así es, y bueno, vamos a pasar a otras noticias, y es que en Autlán, una camioneta que transportaba cilindros de gas LP volcó sobre la carretera estatal 502 Autlán El Grullo, a la altura de la agencia Las Paredes. Del accidente no se reportan personas lesionadas, así lo informó a Letra Fría, el titular de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos Autlán, Juan Ignacio Arroyo Verástegui. De acuerdo con el titular de la dependencia, la camioneta habría volcado esta mañana debido a que cayó en los baches que afectan esta carretera. El conductor dijo a las autoridades que perdió el control del vehículo y no pudo evitar el accidente. Los elementos de la coordinación municipal arribaron al lugar e inmediatamente realizaron inspección de los 28 cilindros que este camión transportó para descartar alguna fuga. El accidente reunió los esfuerzos de elementos de seguridad pública de Autlán y de la Secretaría de Movilidad Delegación Autlán. Sí, también les informamos que el fin de semana hubo mm, eh, presencia de derrumbes en diversos puntos de la región. El que, más, el que más requirió los esfuerzos de las autoridades fue el que se presentó 
en la zona, en el tramo del Zapotillo hacia Barra de Navidad, porque ahí fue un derrumbe de gran magnitud que se trajo junto con eh, la tierra eh, dos árboles de gran tamaño, entonces estos árboles al caer eh, invadieron los dos carriles de la carretera Federal 80, Guadalajara Barra de Navidad, y durante varias horas estuvo bloqueada la comunicación, no hubo paso para la costa, y por supuesto que los que iban de la costa hacia Guadalajara tampoco podían transitar porque estaba bloqueada la carretera. Fue ahí cuando elementos de protección civil de Casimiro Castillo, también de la unidad estatal, y sobre todo voluntarios, Diana, eh, gente de la comunidad, dijeron vamos a salir, vamos a llevar machetes, vamos a llevar las, las sierras que sean necesarias y vamos a cortar y a cortar y a cortar los, las ramas de los árboles para liberar la, la vía. Después de varias horas lograron habilitar un carril de esta carretera federal 80, esperando a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se encargara ya de liberar completamente la vía. Además de registrarse derrumbes en esta zona del Zapotillo a Barra de Navidad, también hubo derrumbes en eh, el tramo de Los Mazos, que es esta parte ya de Autlán a Casimiro Castillo, eh, de Cuautitlán también hubo, hubo algunos derrumbes, piedras sobre todo de gran tamaño, esas pues no las puedes mover muy fácilmente, necesitas de maquinaria, y aquí la recomendación que hacen las autoridades a todos los conductores es a transitar con muchísima precaución, Está lloviendo mucho en, en la sierra, tal vez aquí en Autlán no esté lloviendo, pero eso no significa que en Los Mazos o que en Cuautitlán o que en la parte serrana no haya precipitación y esto lo que provoca pues, son escurrimientos en, en primer lugar y después de eso se pueden presentar los derrumbes, el desprendimiento de rocas, el desprendimiento de árboles, que si usted pasa por esa zona, pues podría usted sufrir un accidente. Así es que maneje con muchísimo cuidado si usted va a tomar carretera federal o cualquier carretera estatal. Y bueno, ahora es momento de irnos con la opinión de David Chávez Camacho. Él es nuestro columnista de cada lunes y escribe en su espacio... Agenda Ciudadana. A continuación, vamos a verlo. Los abajo firmantes. Por estos días, un grupo no menor de periodistas, escritores, académicos, científicos y esto y aquello, de nivel variado, firmaron un desplegado en el que exigen respetar la libertad de expresión al presidente Andrés Manuel López Obrador. El reclamo no es subestimable. La libertad de expresión es valiosa, fundamental en la democracia. Lo contrario, cuando de totalitarismo se trata, es terrible, y no solo para periodistas o políticos. Con un gobierno totalitario te pueden meter a la cárcel o matar por un libro de poemas que no corresponda a la ideología dominante, ya no digamos por un manifiesto político. Pero un gobierno totalmente totalitario, por decirlo de algún modo, es tan impensable en la actualidad como lo es un gobierno realmente democrático. Actualmente, por casi todo el mundo, el totalitarismo y la disque democracia están en otros puntos, en las finanzas, en el mercado, incluso en el crimen organizado. Gobernantes totalitarios fueron Mussolini, Hitler, Stalin, Mao y su esposa, y un montón más, repartidos por todos los continentes, más o menos contemporáneos por citar la historia reciente. Por supuesto, la libertad de expresión es defendible y necesaria, pero no porque se le nombre se debe pensar que existe, aún más, no porque se le defienda, ello quiere decir que se le ejerza, y luego, no porque se le ejerza, cuando es el caso, ello significa que sea para bien. En nombre de la libertad de expresión, se han cometido bastantes atropellos y difamaciones, juicios sumarios y opinión pública. En esta época de redes sociales, ¿Alguien podría sostener que escasea la libertad de expresión? Libertad de expresión es un término talismán. Otro es el de democracia. Pero no porque un gobernante se presente como demócrata, ello significa que realmente lo sea. También, si un periodista o escritor dice expresarse en nombre de la libertad de expresión, ello no significa necesariamente que la ejerza. Que no se autocensure o que no esté patrocinado por alguna parte interesada de la política, de las finanzas, o incluso del crimen. El reclamo, hablo es irrebatible. La libertad de expresión es necesaria. 
pero otro asunto revisable es saber si los firmantes del reclamo realmente lo han ejercido. La libertad de expresión es libre, incluso de quien la ejerce, de su pensamiento. Es pues muy rara. No hay libertad de expresión. Lo que hay comúnmente es expresión de ideas preconcebidas y de intereses. Lo que observado bien no resulta muy libre que digamos. Además, salvo que sea un heredero adinerado, quien ejerce la libertad de expresión no suele pertenecer a las élites lógicamente conservadoras. La libertad de expresión absoluta es un mito. Por otra parte, no se le defiende, se ejerce y se asumen las consecuencias. Así lo han hecho activistas sociales, defensores de las playas públicas, radiodifusores, comunitarios, madre de desaparecidos, no los intelectuales en la comodidad de sus bibliotecas. Sin embargo, se habla y ningún gobernante está para hablar solo. Y después de escuchar y ver la opinión de David Chávez Camacho, quien cada lunes publica en su espacio Agenda Ciudadana, nos vamos al cierre del noticiero con la siguiente información, porque el fin de semana eh, Letra Fría inició con una, con una activación, es una activación dirigida a comercios, a negocios, es eh, una estrategia que estamos nosotros empleando para... Eh, hacernos eh, llegar de clientes para darle cobertura a los eventos que usted tenga en su negocio y que usted también goce de los beneficios de publicitarse o anunciarse con nosotros. Este sábado estuvimos en la inauguración de la licorería La Patrona de Verónica de la Cruz Pelayo, quien pretende colocar su negocio como la patrona de las licorerías en Autlán. Minutos después de las 5 de la tarde de este sábado se llevó a cabo el corte de listón y quedó oficialmente inaugurada la patrona. Verónica contó con la compañía de familiares y de amigos en esta inauguración. También acudieron trabajadores de la patrona. Este establecimiento dará servicio de lunes a sábado de 11 de la mañana a 9.30 de la noche y los domingos de las 12 a las 6 de la tarde. Eh, se encuentran en Juárez 105 en Autlán de Navarro y para hacer para conocer perdón, las promociones que oferta la patrona, usted puede llamar al 317-112-5912 para que sea atendido por Vero o por cualquiera de las personas que le contesten el teléfono y que usted sepa qué están ofreciendo y que, por supuesto, disfrute de sus productos. Esa es la información y son las 9.49. De esta manera cerramos, Diana. Así es, Carmen. De esta manera finalizamos Matutino LF. Le agradecemos por acompañarnos en este inicio de semana, este lunes 21 de septiembre, y bueno, le deseamos que tenga un excelente inicio de semana.